అండ్ బాలాజీ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నుంచి మూవీని ఒక యూనిక్ వేలో ట్రీట్ చేయాలి దీనికి ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉండాలి ఇది ఇలానే వెళ్ళాలి భయ్య ఇది అండ్ తనకు అంటూ ఒక వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అది హీ వాంట్స్ టు గెట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ మూవీలో చూసుకుంటే మీరు డివోపి వర్క్ లైక్ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఇంప్రెస్ మీ ఇలా రాగానే లైక్ ఇట్స్ లుకింగ్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఇది మన తెలుగు సినిమా లాగా అనిపించదు అనమాట ఫస్ట్ టైం చూడగానే ఇది ఏదో కొత్తగా వేరే భాష వాళ్ళు తీస్తున్నారా అనే ఫీలింగ్ ఉంది చాలా బాగా చేస్తారు ఆ డిఓపీకి సహకరించిన మా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లైక్ ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ డన్ అ బ్రిలియంట్ జాబ్ మీరు ఫెబ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చే మా మూవీని చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాము అండ్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ టు టెల్ అబౌట్ ద మూవీ దిస్ ద ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ అండ్ మనకి ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా ఉంటాయి సో యు గెట్ టు నో ఎ లాట్ అబౌట్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ సెబా థ్యాంక్ యూ సో నెక్స్ట్ మన డిఓబి మాట్లాడతాడు లా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే పర్టికులర్గా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఒక ఒక రకమైన డార్క్ షేడ్ ఉంటుంది అండి ఈ డార్క్ షేడ్ కోసం ఒక రకమైన స్టేజింగు బ్లాకింగు చేసాము సినిమాలో ఆ స్టేజింగు బ్లాకింగ్ మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఒక రకమైన కొత్త సినిమా అరే కొత్తగా ఉంది ఇదేందో సినిమా అనే ఫీలింగ్ అయితే అనిపిస్తుంది సో మన డిఓబి మాట్లాడతాడు హలో అండి వచ్చిన ప్రెస్ వాళ్ళకి స్టేజ్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ వచ్చిన ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ స్టేజ్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ సెబాస్టియన్ నరేషన్ ఇస్తున్నంతసేపు బాలాజీ వాజ్ సేయింగ్ ఇది కొత్త రకమైన మూవీ మనం రెగ్యులర్గా చేయకూడదు ఇంకోలాగా ట్రై చేయాలి కిరణ్ బ్రౌన్ అప్పుడే వెళ్ళి కలిసాము కలిసిన తర్వాత మేము లొకేషన్ రెక్కికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళేవాళ్ళం మదన్పల్లి వెళ్ళి లొకేషన్స్ చూసుకొని అక్క ఓకే ఈ లొకేషన్లో ఈ ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి ఇది అని చెప్పి ఆ డైరెక్టర్ కానీ ఇది ఫస్ట్ విజువల్ విజువల్ అంటున్నారు కానీ విజువల్కి ఏది కావాలో ఆ కిరణ్ వాజ్ సపోర్టింగ్ అస్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఆట మేము ఉప్పిన నుంచి ట్రావెల్ అవుతా వచ్చాం కిరణ్ నేను సో తన ఇచ్చిన ఇది మళ్ళీ మేము చేస్తున్న ప్రతి షార్ట్ చేసే ఆర్ఎండి కానీ ఈ ఈ సీక్వెన్స్ ఇట్లా ఉండాలి ఈ సీక్వెన్స్ ఇట్లా ఉండాలి అనుకుని ప్లానింగ్ సో దట్స్ వాట్ వీ అచీవ్డ్ వాట్ హ్యాస్ వాట్ ఆల్ ఈ హ్యాస్ రిటర్న్ అది మేము క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం దట్స్ హౌ ఎడిటింగ్ అది షో షూట్ చేయడం అంతా ఒక లెక్క అంటే ఎడిటింగ్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉండాలి అని కానీ విప్లవ్ బ్రో ఫస్ట్ ఎడిట్ చూసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ చూసేసరికి అరే కష్ట చేసిన కష్టం మొత్తం కనిపిస్తుంది అక్కడ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జర్నీ ఫర్ ఎస్ షూట్ డేస్లో లిమిటెడ్ షూట్ డేస్లో ఫినిష్ చేయాలి ఇంకా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుని ఫినిష్ చేయాలి అని చెప్పి సో దుడ్ వీ ట్రైడ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హోప్ ఇట్ ఆల్ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని కోరుతున్నాం ఇంకా కిరణ్ బ్రో గురించి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ టెన్ డేస్ అసలు ఆయన మాట్లాడే దగ్గరకు వచ్చేవారు కాదు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఏం చేసేవాళ్ళు కాదు హీ వాస్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడేది కూడా ఒక్కొక్క షార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చి సెల్యూట్ కొట్టి ఆ రోజు నుంచి మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు ఆయన సో దిస్ జర్నీ ఆఫ్ సెబాస్టియన్ వుడ్ బీ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ భాయ్ అతను మాట్లాడడానికి ఉంటా సినిమా సినిమాలో ఇతను చేసిన కిరణ్ భాయ్ చేసిన ఆర్ట్ డైరెక్షన్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అండి అంటే మేము చాలా ఒరిజినాలిటీ రియాలిటీ రియలిస్టిక్ వే రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ కనిపిస్తుంది ఇంకా మెయిన్లీ చెప్పాలంటే అంటే రెగ్యులర్గా ఒక రకమైన మన ఓకే కళ్ళు లేనోడు గుడ్డోడు కథ లాంటివి వచ్చాయండి తెలుగులో ఇది ఫస్ట్ టైం నైట్ బ్లైండ్నెస్ సినిమా అండి యాక్చువల్లీ అంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే రేచ్ ఎక్కడ బేస్ చేసిన సినిమా అంటే హీరో అనేవాడు మా మార్నింగ్ అంతా ఫుల్ స్వింగ్లో హ్యాపీగా నవ్వుతూ అన్ని ఒక రకంగా ఉంటాడు నైట్ అయ్యేటప్పటికి అతను కళ్ళు కనపడు ఒక రకమైన యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ అండి అంటే రెగ్యులర్గా మనకి బ్లైండ్ సినిమా అంటే స్పెక్స్ పెట్టుకుంటారు స్పెక్స్ పెట్టుకుని ఒక రకమైన ఎక్స్ప్రెషన్తో చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది చాలా డిఫికల్ట్ అండి నైట్ అతను చేసేటప్పుడు స్పెక్స్ ఉండవు ఏముండవు ఓన్లీ అతను కళ్ళతోటే చేసేవాడు అనమాట నేను అంటే ఒక వన్ మినిట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ అతను ఐస్ అలా ఓపెన్ చేసి ఉంచేవాడు ఒక్కొక్కసారి అయితే కట్ కూడా చెప్పి ఉండ కాదు అలాగే ఉంచేవాడు వాటర్ వచ్చేసేది యాక్చువల్లీ ఆ పర్టికులర్ సినారియోలో అతను చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా మందికి గుర్తుంటుంది అండి అతను ఐస్లో చేసిన అంటే బేసిక్గా ఏదంటే మేమేం నమ్ముతామంటే
తెలుగులో ఎప్పుడో ఒకటి ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఎవరో పెద్దవాడు చేశారు ఆ రకమైన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ రకమైన నైట్ బ్లైండ్నెస్ కా ఆ థీరీ కానీ అతను చేసిన మూమెంట్స్ కానీ ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఒక రకమైన డోప్లా ఎక్కుతుంది అతని పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు అందరికి సో ఒకసారి అతను మారుతుంది మీతో మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒకసారి మాట్లాడతారండి మీతో హలో వెల్కమ్ అండి ఇక్కడ వింగ్ చేసిన మీడియా మిత్రులకు స్టేజ్ డైరెక్టర్ సో విప్లవ్ అందరికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నా పేరు సిద్ధారెడ్డి అండి నేను కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ సో మేము ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం చూసాము సో కిరణ్ యొక్క డెడికేషన్ సినిమా మీద ఉండే ప్యాషనేట్తో మాకు సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బట్ కిరణ్ చేసే వాటి మీద బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి సో నేను మా ఫ్రెండ్ నాగరాజు అనే అతను కలిసి సో ప్రమోద్ అనే ఒక పార్ట్నర్తో సో ఫస్ట్ ఎల్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అనే మూవీని స్టార్ట్ చేసాము సో అక్కడ దాంట్లో కో ప్రొడ్యూసర్ చేసాము ఆ మూవీ చేసేటప్పటి ఈ సెబాస్టియన్ గురించి బాలాజీ స్టోరీ నెరేట్ చేశారు సో ఈ వీటికి కొత్తగా ఉన్న కాన్సెప్ట్కు సో కిరణ్ బాగా చేయగలుగుతాడు అన్న గెస్సింగ్తో సో ప్రాజెక్ట్ అయితే టేక్ ఆఫ్ చేసామండి సో ఈ మూవీ జోవిత సినిమాస్ ప్రొడక్షన్లో సో ఎలైట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రజెంట్స్లో ఇది ఫస్ట్ మూవీ అండి మాది సో ఈ మూవీకి డైరెక్టర్ బాలాజీ కానీ సో ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జిబ్రాన్ గారు కానీ సో మేము ఏమైతే అవుట్పుట్ అనుకున్నామో వాటికన్నా చాలా బాగా వచ్చిందండి ఈ మూవీ సో మొత్తం అంతా మదనపల్లిలో షూట్ చేసాము సో మాకు కూడా ఈ మూవీ మీద ఉన్న ముందు ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ కన్నా కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికీ సో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఎక్కువయ్యాయి ఈ మూవీని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అనుకుంటున్నామండి సో ఉన్న ఫీజిబుల్ ఇప్పుడున్న ఫీజిబిలిటీ ప్రకారము సో మీరు అందరూ ఆదరిస్తారని ఏ సినిమాను ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటుంది సో మా ఫ్రెండ్ నాగరాజు ప్లస్ నా కొలీగ్ కూడా అండి సో ఇతను సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సో ఇది కూడా మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఈ ఈ ఫీల్డ్ కూడా ఇచ్చేయడానికి సో నాగరాజు హలో ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు పత్రికే మిత్రులకు నమస్కారం అండి ఎలైట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ జోవిత సినిమా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సెబాస్టియన్ పిసి ఫైవ్ టూ ఫోర్ కిరణ భవరం నమ్రత కోమలి ప్రసాద్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన సెబాస్టియన్ మూవీ తెలుగు ప్రేక్షకులు అనే పోలీస్ స్టేషన్లో ఛార్జ్ తీసుకోవడానికి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున మీ ముందుకు మన వాళ్ళందరిని ఆదరించడానికి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వస్తూ ఉంది మీరందరూ మా సెబాస్టిని ఆదరించి మంచి విజయాన్ని అందిస్తారని ఆశిస్తున్నా ఈ సెబాస్టియన్ మా సెబ నైట్ బ్లైండ్నెస్తో చాలా చక్కగా నటించారు దీనికి తగినట్లుగా డైరెక్టర్ బాలాజీ డిఓపి రాజ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కిరణ్ ఎడిటర్ విప్లవ్ చాలా చక్కగా అనుకున్న బడ్జెట్లో అండి ముప్పై రెండు రోజుల్లో అనుకున్న షూట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్స్కు ఈ టెక్నీషియన్స్ ఎంత సహాయం చేశారంటే ఇలా మనం మూవీస్ చేసుకుంటా పోతే మాలాంటి చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా మంచిగా ఉంటుందండి చాలా చక్కగా చేసాం ముప్పై రెండు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసాం షూట్ సో మిమ్మల్ని అందరినీ అలరిస్తుంది ఈ మూవీ చాలా మంచిగా వచ్చింది జిబ్రాన్ మ్యూజికల్ మా సినిమాకి చాలా ప్లస్ అయిందండి చాలా చక్కగా మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఇరవై ఐదో తారీఖు ఛార్జ్ తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ చేయడానికి సేబా ఆన్ ద వే థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి అందరూ చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను చాలా రోజుల తర్వాత కలుస్తున్నాను అందరినీ నిజంగా సెబా సినిమా వరకు వస్తే సినిమా గురించి మాట్లాడతానండి తర్వాత సెబాస్టియన్ అనే సినిమా రాజావారు రాణి గారు అయిపోయింది ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అబౌట్ టు షూట్ ఆ ప్రాసెస్లో బాలాజీ బ్రౌన్ కలిశాను సెబాస్టియన్ అనే కథ గురించి నేను జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ విన్నానండి అసలు సెబా అంటే ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ వేషన్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది అనేది తను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తను టూ అవర్స్ నరేషన్ ఇద్దామని వచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వినగానే నాకు అర్థమైపోయింది 
ఈ క్యారెక్టర్ అనేది చాలా మందికి చాలా వరకు అంటే నేను తెలుగు ప్రేక్షకులని కాదు అందుకే ఇప్పుడు సెబాస్టియన్ తెలుగు తమిళ్ ప్లాన్ చేస్తున్నామండి సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాం నేను ఎప్పుడైతే విన్నానో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కథ విన్నప్పుడు శబా అనే క్యారెక్టర్ చాలామందికి చాలా వరకు గుర్తుండిపోద్ది మీరు ఇప్పుడు పోస్టర్స్ చూసో లేకపోతే సెబాస్టియన్ కొత్త రకమైన సినిమా అని చెప్తున్నారు నేను మాత్రం సినిమా విన్నప్పుడు నాకు ఒకటే కథ వినప్పుడు ఒకటే స్ట్రైక్ అయిందండి చెంటి సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు ఒక పదహైదు నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు రే చీకటి గురించి యాక్ట్ చేస్తే తను ఎంత ఎంటర్టైన్ చేశాడో నాకు అది ఒక్కటే స్ట్రైక్ అయింది ఓకే శబా అనే క్యారెక్టర్ నేను ప్లే చేస్తే ఓకే అది నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ రోల్ థాట్ సినిమాకి నైట్ బ్లైండ్ నెస్గేలా పోర్ట్రేట్ చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కానీ నేను ఒకటే మైండ్లో అనుకున్నాను బ్రహ్మానందం గారిది అప్పుడు జస్ట్ కొన్ని నిమిషాల పాటు చూస్తే నేను ఇంత ఎంటర్టైన్ అయినాం శబా అనే రోల్ నేను పోర్ట్రేట్ చేసి నేను థియేటర్లో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నవ్వించగలనా లేదా అని థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ లిటరల్లీ ఫిలిం చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాం ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం తర్వాత సెబాస్టిన్ అనే సినిమాతో మీ ముందుకు రావడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎప్పుడు మీరు సినిమా చూస్తారా మీరు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తారా అన్నందుకు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాం రీసెంట్గా ఎడిట్ చూశాను చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది థ్యాంక్ యూ బాలాజీ బ్రో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇనిషియల్ కెరియర్లో నాకు దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టం నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పినట్టు గుర్తు సెబాస్టియన్ అనే ఒక రోల్ సెబా అనేది నా కెరియర్లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోద్ది నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు నేను ఒక చేస్తున్న సినిమాలు అన్నీ ఎంత చే ఎంత ఉన్నా ఎందుకో శబా అనే క్యారెక్టర్ నేను ఎన్నిసార్లు శబాని తలుచుకున్నా నేను ఎప్పుడైనా ఒక విజువల్ చూసినా కానీ లేకపోతే నేను ఎడిట్లో మొత్తం కూర్చున్నా సరే శబా అనేది హాన్ చేస్తుంది మర్చిపోలేకపోతున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్యూటిఫుల్ రోల్ బాలాజీ బ్రో చాలా అంటే చాలా మంచి రోల్ ఇచ్చారు నాకు అండ్ రాజ్ బ్రో నేను సె ఏదో కొత్తగా చేయాలి నేను వీళ్ళు లొకేషన్స్కి వెళ్తున్నారు చూస్తున్నారు కిరణ్ రో మొత్తం ఆర్ట్ వర్క్ అంతా తీసుకొస్తున్నారు మదనపల్లిలో మనం సెట్ వేస్తున్నాము ఇలాంటి ఒక ఇల్లు చూపిస్తున్నాము ఇవన్నీ నాకు చూపించేటప్పుడు నాకు నమ్మబుద్ది ఏది కదా ఏం ట్రై లేదేదో చూపిస్తున్నారు ఇది రియాలిటీలో పాజిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా ఏం నిజంగా ఇది మనం స్క్రీన్ పైకి తీసుకురాగలమా ఏంటి అని ఎలా నేను ఎప్పుడైతే సెట్కి వెళ్ళి ఆన్ సెట్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కానీ తను చేసిన లైటింగ్ కావచ్చు లేకపోతే మదనపల్లిని చూపించిన విధానం కావచ్చు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నానండి మీ అందరికీ థియేటర్లో వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క విజువల్ మిమ్మల్ని హా అలాగే గుర్తుండిపోద్ది అంటే ఎందుకంటున్నానంటే మాట కొత్తగా వీళ్ళు అంటున్నారు కానీ నా దృష్టిలో ఏంటంటే అది మోర్ దెన్ కొత్తగా మనందరికీ చాలా బాగా కనెక్టింగ్గా ఉంటుంది ఈ కథ మొత్తం ఏదో మన పక్క స్ట్రీట్లో జరిగిన వాడికి మన పక్కింటోడికి జరిగిన వాడికి చాలామందికి మన ఊర్లో రాత్రిపూట కళ్ళు కొంతమంది కనపడు వీధిలో నడిచే ముసలోళ్ళకి కావచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి రే ఇల్లు కళ్ళు సరిగా కనపడట్లేదరా అంటాడు ఇది అలాంటి వాడి కథ మీరు రే చీకటి అనగానే ఏదో ఎలా ఉండబోతుందని కాదు ఖచ్చితంగా మన పక్కింటోడి కదా దాన్ని అలాగే పోర్ట్రే చేశారు థ్యాంక్ యూ రాజ్ బ్రో ఫర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ రేపు అందరూ చూస్తారు అండ్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ బ్రో మా ఇంటి సెటప్ని శబా ఇల్లుని చాలా బాగా చేశారు అండ్ రేపు చూస్తారు మీరు మొత్తం ఫెబ్ ఫిఫ్త్ టీజర్ అంటే ఎల్లుండే టీజర్ ఎల్లుండి మీకు అర్థమైపోద్ది ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి రీజన్ కూడా ఏంటి అంటే బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద టీజర్ అసలు శబా అంటే ఏంటి సెబాస్టియన్ అనే ప్రపంచాన్ని కానీ లేకపోతే మీరు రేపు ఏం చూడబోతున్నారు అనేది ముందుగా మీకు చెప్పి టీజర్ రిలీజ్ చేద్దామన్నదే ఇంట్రాక్షన్ ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ మీడియా సెబాస్టియన్ అనేది అండ్ థ్యాంక్ యూ విప్లవ్ విప్లవ్తో మా పరిచయం అసలు రాజావారు రాణి గారి దగ్గర నుంచి ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం ట్రైలర్ కట్ కానీ టీజర్ కట్ కానీ విప్లవే చేశాడు అండ్ నవ్వు అగైన్ సెబాస్టియన్ దెన్ సమ్మతమే అన్ని క్యూలో చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ విప్లవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే రాజన్న ప్రమోద్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం దగ్గర నుంచి ఎన్ని హడ్డిల్స్ వచ్చినా ఎన్ని వచ్చినా సరే కిరణ్ అనేవాడు కష్టపడతాడు వాడికి సపోర్ట్ చేద్దామని సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అలాగే మా మామ సిద్ధారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఒక మంచి సినిమాని చేసే ప్రయత్నంలో ఇనిషియల్గా నా కెరియర్లో వీళ్ళందరూ నాకు నిలబడ్డారు రాజావారు రాణి గారు వరకు వచ్చేసరికి విక్కి ఈరోజు నేను వెనక్కి వెళ్ళి తిరిగి చూసుకుంటే నా కెరియర్ని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాయి
సెబాస్టియన్ అనే సినిమా అండి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను మీరు రేపు ఫిఫ్త్ చూస్తారు చాలా రోజులు చాలా రోజులు అన్నీ మీరు నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా థియేటర్ నుంచి బయటికి రాగానే వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకెళ్తారు మీరు మర్చిపోరు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నామంటే యాజ్ ఎ టీంగా మేము సినిమా చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ షూట్ కంప్లీట్ చేసుకొని మేము సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది బట్ దట్ ఎగ్జైట్మెంట్ విన్ వి థాట్ ఆఫ్ సెబా అనేది ఇప్పటికీ మేము మర్చిపోలేకపోతున్నాము జిబ్రాన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ తను వర్క్లో ఉన్నారు సో రిలీజ్ డేట్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ అనౌన్స్ చేసేసరికి వర్క్స్ అన్నీ తను రాలేకపోయారు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్ఆర్ అండి నిన్ననే నేను టీజర్ ది విన్నాను వెరీ ఎగ్జైటెడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జిబ్రాన్ సార్ చాలా పర్సనల్గా తీసుకొని స్పెషల్గా చేస్తున్నందుకు అండ్ మీన్ వైల్ అలాగే మా హీరోయిన్స్ నమ్రత అండ్ కోమలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళు కూడా షూట్లో ఉండి రాలేకపోయారు అండ్ అదర్ ఆర్టిస్ట్ మొత్తం అంతా రవితేజ అన్న కానీ విక్రమ్ కానీ అండ్ జార్జ్ గారు కానీ అండ్ సూర్య గారు ఆదర్శ్ గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ మూవీ మదన్పల్లిలో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి అంటే ఒక థర్టీ త్రీ డేస్ కంటిన్యూ షెడ్యూల్ నాట్ ఈవెన్ ఏ బ్రేక్ సండే బ్రేక్ ఇవ్వలేదు జనవరి ఫస్ట్కి బ్రేక్ ఇవ్వలేదు అంత అంత షూటింగ్ చేయగలిగామంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ ప్రొడక్షన్ టీమ్ దగ్గర నుంచి లైట్ యూనిట్ దగ్గర నుంచి అన్ని మేకప్ టీమ్స్ దగ్గర నుంచి ఆల్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఒకటనే కాదు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే ఎవ్రీడే షూట్కి వెళ్తుంటే ఎవ్రీడే షార్ట్ సిక్స్కి పడేది మార్నింగ్ అంత ఎగ్జైటింగ్గా ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళే నాకు వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు అన్న ఏమైనా బ్రేక్ తీసుకుంటారన్న కొంచెం ఏమన్నా టైడ్ అయినారంటే వద్దు లేదు మాకు ఇలా సినిమాలు చేయడం ఇష్టం డైలీ షూట్ ఉంటే అంతకన్నా ఆనందమే ఉంటుంది అని చేయండి ఎవ్రీడే వన్ అండ్ హాఫ్ కాల్ షీట్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ కాల్ షీట్స్ ఒక్కోసారి అయితే మార్నింగ్ ఆర్కి స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు చేసేవాళ్ళం షూట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి సెబాస్టియన్ టీంలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్షన్ టీం దగ్గర నుంచి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ మీట్ అందుకని మీ గురించి చెప్తున్నాను ఇంకా చెప్పాల్సిన చాలా ఉంది చాలా సందర్భాలలో అండ్ మీ వరకు వస్తే అన్న ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మీరు నాకు ఇచ్చే సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే నాకు చాలామంది అదే అంటున్నాను ఇందాక రాజేష్ని కనిపించిన ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఈడేదో వచ్చాడు ఒకటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి వచ్చాడు ఈడేదో చేస్తున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కసారి నా గురించి మీరు ఇచ్చే రివ్యూ కానీ లేకపోతే నేను ఏదైనా ఒక కంటెంట్ చేస్తే దానికి మీరు బాగుందమ్మా అని మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసే విధానం కానీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీడియాలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీరు ఏదైతే ఈయన్ని నమ్మారో అంటే వీడు ఈ నుంచి ఒకటి వస్తుందంటే మినిమం ఉంటుందని నమ్మారు అది ఖచ్చితంగా పోగొట్టుకోను సెబాతో అది ఇంకా డబల్ అవుతుంది ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టీజర్ మీకు ఎల్లుండి చూపించడానికి థ్యాంక్ యూ అన్న ప్లీజ్ ఐ వాంట్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ యూ ప్రతి ఒక్కసారి మేము మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతున్నాము నేను కూడా చాలా రోజుల తర్వాత మేము ముందుకు వచ్చాను సో ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ అన్న కిరణ్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ టీమ్కి ఈ సినిమాతో మీరు కొత్త మేక్ ఓవర్ ట్రై చేస్తున్నారు కదా బాలాజీ గారు చెప్పినప్పుడు ఆ కొత్త మేక్ ఓవర్ చేయడానికి ట్రిగ్గింగ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి సార్ బేసిక్గా ఈ పాయింట్ సెబ అనేది వినగానే చాలామందికి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారు సార్ లిటరల్గా ఎందుకంటే అరే ఎలా పోర్ట్రే చేయగలం ఏంటి అనని అందుకే చెప్పాను నేను దాకా రాజ్ బ్రో దగ్గర నుంచి బాలాజీ బ్రో ఆర్ట్ పరంగా వీళ్ళు ముగ్గురు తీసుకున్న కేర్ ఏంటి అంటే వీడి ప్రపంచం కొత్తగా ఉండాలి మార్నింగ్ ఆరు వరకు ఒకలా ఉండలేడు ఆరు తర్వాత ఒకలా మారాలి వాడి ఇల్లు ఎలా ఉండాలని వీళ్ళు కేర్ తీసుకున్నారు సార్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మీ నేను సెబా క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి నేను ఏ రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు ఇంతకుముందు బాలీవుడ్లో మనకు అందాదు సినిమా వచ్చింది నాకు ఆ సినిమాకి మన సెబా ఎస్టేన్కి ఎక్కడ కంపారిజన్ ఉండదు తన క్యారెక్టరేషన్ వేరే ఉంటుంది నేను జస్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నా మైండ్లో ఏం రన్ అయిందంటే బ్రహ్మానందం గారిని గుర్తు తెచ్చుకున్నాను సార్ నేను పోర్ట్రే చేస్తే సెబా అనే క్యారెక్టరేషను వీడి ఇన్నోసెన్స్ కనపడాలి వీడు వాడి ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే వీడు మన ఇంట్లో వాడికి ప్రాబ్లం వచ్చిందా అనేది కన్వేయాలని ఆ స్పెషల్ కేర్ అదే తీసుకున్నాం సార్ అంటే ఎక్కడే కానీ ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్ళొద్దు ఏదో కొత్తగా ప్రయత్నించాలని చెప్పి అలా కాకుండా ఎంత న్యాచురల్గా వీలైతే అంత ప్రయత్నించాను సార్ అండ్ ఇట్స్ కేమ్ అవుట్ రియల్లీ నైస్ బాలాజీ గారు ఈ మూవీలో సిచ్యువేషనల్ కామెడీ ఉంటుంది కదా అది ఎలా ఉండబోతుంది సార్ యాక్చువల్ వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ సిచ్యువేషన్ కామెడీ అంటే ఈ సినిమా అంతా చాలా
అంటే లైక్ ఇప్పుడు జంజాల గారిది ఉంటాయి చాలా అది చాలా వరకు అంటే నేను అంత అంత అనుకోవట్లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కావడి ఉంటుంది సో అంటే మీకు ఇప్పుడే అర్థమైపోతుంది కదా సార్ వాడు క్లియర్గా వాడు రే చేయకటి నైట్ డ్యూటీ వే ఖచ్చితంగా నైట్ డ్యూటీ ఉంటుంది నైట్ డ్యూటీ వెళ్ళమంటే ఖచ్చితంగా వాడు ఏదో ఒకటి కారణం చెప్తూ ఉంటాడు సో అది మనకి ట్రిక్ చేస్తూ ఉంటుంది కామెడీ ఏదో ఒకటి ఆ డైరెక్టర్ గారు అసలు ఈ ఐడియా అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఈ ఐడియా ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు వాట్ వాజ్ దర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ద సెబాస్టిన్ సార్ ఇది యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు సార్ అతనికి కొంచెం నైట్ కనిపించదు అంటే నాకు అది రాయాలని కథ రాయాలని లేదు కానీ ఒక రోజు ఏదో చిన్న చిన్న పాయింట్లాగా స్టార్ట్ చేస్తుంటాను క్యారెక్టర్ రాయటంతో క్యారెక్టర్ రాస్తుంటే ఇప్పుడు వాడికి కాన్ఫ్లిక్ట్ రావట్లేదు యాక్చువల్లీ నార్మల్గా ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ రావట్లేదు తర్వాత యాక్చువల్లీ మా అంటే మా ఫాదర్ నన్ను కానిస్టేబుల్ చేయాలనుకున్నాడు యాక్చువల్లీ రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాను నేను కానిస్టేబుల్కి అది అవ్వలేదు యాక్చువల్గా సో సరే అతను అతని అంబిషన్ కదా సో నేనేమో సినిమాల్లోకి వెళ్దామనే అంబిషన్ ఉంది నాకు సో ఐ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ దిస్ 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 థింగ్ అనమాట కానీ నాకు ఎందుకో ఆ ఎప్పుడు ఆ ఫోటో చూస్తూ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు అంటే రెగ్యులర్గా కాప్ సినిమా అంటేనే ఎస్ఐ ఒక రకం ఎస్ఐనే చూపిస్తారు అనమాట నేను చాలామందికి కథ చెప్పాను కథ చెప్తే వాళ్ళందరూ కూడా కాదు కానిస్టేబుల్ కాదు ఎస్ఐని చేద్దాం క్యారెక్టర్ని అన్నట్టు నేను వదిలేస్తాను కానిస్టేబుల్ అయితే చేస్తాను ఎందుకంటే ఎవరు కానిస్టేబుల్ గురించి చెప్పలేదు కదా సో అది చెప్దామని సో అక్కడ నుంచి వాడికి కానిస్టేబుల్ అవ్వటం వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అవుతూ ఎవ్రీడే ఎక్సైట్ అయ్యాను సరే ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు వీడికి నెక్స్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ అయ్యాడు ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్కి ఎప్పుడు కేసులు రావు కదండి ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది ఏం వస్తుంది అంటే అంటే మా ఊర్లో నేను ఎప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చూసేవాడిని ఇప్పుడు అంటే నాకు ఎదురుగుండా ఎప్పుడు పెద్ద అమ్మే ఆమెను చూసేవాడిని సడన్గా ఒక రోజు అమ్మే చనిపోయిందని విషయం తెలిసింది సో సడన్గా అమ్మాయి వచ్చింది అనమాట ఈ కథలోకి అప్పుడు ఈ కథ నన్ను ఎప్పుడు ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్తూ ఉండేది సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి కిరణ్ అన్న అన్న ఇటు హలో అన్న సో థర్డ్ మూవీది డేట్ టేకింగ్ ఛార్జ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అన్నారు సో బాస్ కూడా ఆ రోజు వస్తున్నారని తెలుస్తుంది అంటే ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు కానీ మేబీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నారు మేబీ ఫెబ్ కానీ మార్చ్ ఆ టైంకి ఒకవేళ ఫెబ్కి వచ్చి ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి మరి అన్న వస్తేనా అదే చెప్పాను నిన్న కూడా ఎవరు ఏదో నేను పోస్ట్ చేస్తే ట్వీట్ చేస్తే ఇలా ఏంటి అంటే అదే చెప్పాను నా సినిమా ఉన్నప్పటికీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో తన సినిమాకే వెళ్తానని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి దాంట్లో ఏమీ మార్పు లేదు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడున్న సినారియోస్లో ఏంటి అంటే ఏ డేట్ వేయాలన్నది అందరికీ ఉన్న కన్ఫ్యూజనే అలాగే నాకు కూడా ఎందుకంటే వెనకాల లైన్అప్లో ఇంకా టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ ఉన్నాయి నేను వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టలేను ఇప్పుడున్న సినారియో లాంటిది అందుకని ఉన్న సినారియోలో బెస్ట్ పాసిబుల్ డేట్ అనేది వేసాం ఒకవేళ కానీ భీమ్లా నాయక్ అనే మూవీ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే పర్సనల్గా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ ఆన్ దట్ డే రావట్లేదు హలో ఆ రోజు హలో ఈ టైటిల్ విషయానికి వస్తే ఎవరైనా ఫ్యాన్సీ నెంబర్ పెట్టుకుంటారు కానీ పీసీ ఫైవ్ టూ ఫోర్ అని పెట్టడానికి కారణం ఏంటండి అంటే ఏం లేదు సార్ అది నా ఒకనొక టైంలో ఎక్కువ ఆ నెంబర్ మీద ఉండేది అనమాట సడన్గా కథ రాస్తున్నప్పుడు సడన్గా ట్రిక్ అయింది అనమాట అది అంటే నేను ఇంటర్ ఆ టైంలో నా హాల్ టికెట్ మీద నెంబర్ ఉండేది అది సడన్గా ఒక బ్యాచ్ మీద కనిపించింది ఒక అతను అంటే కథ రాసినప్పుడు రకరకాల కానిస్టేబుల్ని చూసేవాళ్ళం అతను ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటే సడన్గా మళ్ళీ ఆ నెంబర్ ట్రిక్ అయింది సో అహో ఇలా వేసుకుంటారా అని చెప్పేసి నేను అది పెట్టాను అనమాట యాక్చువల్లీ సార్ ఈ క్యారెక్టర్తో మీ క్రియేటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి అంటే మీరు సో డైరెక్షన్స్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీకు ఉందని తెలిసింది సో మీ క్రియేటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ కథలో ఎంతవరకు ఉంది లేదు సార్ అంటే ఈ కథలో క్రియేటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ నాది ఏమీ లేదు సార్ జస్ట్ నేను ఎంతవరకు చూసుకున్నాను అంటే శబా అనేది నాకు ఏదైతే బాలాజీ బ్రో చెప్పారు తను ఇలా పోర్ట్రే చేయాలి ఇలా అనుకుంటున్నామో ఆ క్యారెక్టర్ని నేను ఎంతవరకు బెస్ట్ పాసిబుల్ వేగా ఆ స్లాంగ్ కానీ ఆ డైలెక్ట్ కానీ నేను ఎంతవరకు నేను బెస్ట్ పాసిబుల్ వేలాగా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు అనే ప్రయత్నంలో ఆ క్యారెక్టర్ని అలా పోర్ట్రే చేసాను తప్పి నథింగ్ ఈ సెబాస్టిన్ అనే సినిమా వరకు నేను ఇంకా ఏ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు సో ఈ డార్క్ కామెడీ అనుకోవచ్చు ఇది డార్క్ కామెడీ అని అయితే నేను నాకు తెలిసి ఏమో ఒక్కొక్కరు ఒక టర్మ్స్ వాడుతున్నారు నేను
ఈవెన్ ఇప్పుడు రాజ్ బ్రో అన్నారు బాలాజీ బ్రో ఏదో ఇది ఈ జోనర్ అంటున్నారు కానీ నాకు నేను సినిమా చూసుకునేటప్పుడు మాత్రం నాకు సెబాస్టియన్ నాకు పక్క నా దృష్టిలో నాకు కమర్షియల్ సినిమాలా అనిపిస్తుంది ఛాలెంజింగ్ అనిపించిన పాత్ర అంటే ఇప్పటి వరకు చేసిన రొమాంటిక్ కామెడీస్తో పోలిస్తే ఇది కొంచెం వర్సటాలిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్ కదా ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీ ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది సార్ లేదు సార్ లిటరల్గా దోలు తీరిపోయింది ఇప్పుడు కూడా భయంగా ఉంది భయంగా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ చాలాసేపు స్క్రీన్ పైన ఒక్క నెల ఉండిపోతాను సార్ అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ సెవెన్ మినిట్స్ వరకు మీరు స్క్రీన్ పైన నన్ను అలా పెట్టి వదిలేస్తే నన్ను చూ వాడిని చూడాలి శబాన్ మీరు శబాని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడితో మీరు ఎంటర్టైన్ అయ్యారా నేను పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ నేను ఓకే అయిపోయినట్టు లేదు శబ అనేవాడు కానీ ఎక్కడన్నా మీకు చిన్న డిస్కనెక్ట్ అయ్యాడా నేను ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు సార్ జస్ట్ ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఫార్ మీ నేను చేశాను నా బెస్ట్ నేను చేశాను ఐఎమ్ లిటరలీ వెయిటింగ్ మీరు అందరూ చూసి ఏం చెప్తారు అని మీరందరూ శబాన్ లవ్ చేస్తే నేను సక్సెస్ అయినట్టు లేదు శబా మీకు ఎక్కడన్నా తేడా కొట్టాడు అంటే నేను పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఫెయిల్ అయినట్టు సో కిరణ్ గారు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇట్ వైపు సార్ యాక్చువల్గా చూసుకుంటే వరుసగా ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మూవీస్ లైన్అప్ చేశారు సార్ సో యంగ్ హీరోగా ఇంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ని ఎలా ఒప్పిస్తున్నారని చాలామందికి మీడియా వాళ్ళకి డౌట్ అయితే వస్తుంది డౌట్ అయితే వస్తుంది ఏంటి అసలు ఆ ఫార్ములా ఏంటి సార్ ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు సార్ జెన్యున్లీ ఎప్పుడైతే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ నుంచి అయిపోయిన తర్వాత రాజావారు రాణి గారు అనే సినిమా చేశాను ఆ సినిమా నచ్చి కొంతమంది అప్రోచ్ చేయరు దెన్ ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేయాలి అని ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం నేనే రాసి అది చేశాను అది ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అయిపో అయిపోకముందే సెబాస్టన్ అనే సినిమా చేశాను ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం రిలీజ్ కాకముందే గోపి డైరెక్షన్లో సమ్మతమే చేశాను సమ్మతమే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత కోడ్ రామకృష్ణ గారు బ్యానర్ అంటే మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే సార్ నా వర్క్ని నేను జెన్యున్లీ డే అండ్ నైట్ నేను కష్టపడి చేసుకుంటున్నాను నాకు నచ్చిన కథలే చేస్తున్నాను నా దగ్గర ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా కథలు చెప్పడానికి వస్తే ఆ కథలు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేబీ నేను వర్క్ చేయడం నాకు డైలీ నైన్టీన్ అవర్స్ పట్టచ్చు ఒకసారి షూట్ నేను ట్వంటీ అవర్స్ షూట్లో ఉండాల్సి రావచ్చు కానీ ఒక మంచి కథను వదలద్దు అని చెప్పి నా వరకు వచ్చిన బెస్ట్ కథలను మాత్రం నేను హోల్డ్ చేసుకొని నన్ను అప్రోచ్ అయినప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కానీ లేకపోతే ఏ కథ బాగుంటుంది అన్నప్పుడు నేను సార్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ కథ అయితే బాగుంటుందండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అలా బెస్ట్ పాసిబిలిటీలో చేస్తున్నాను కానీ దాంట్లో ట్రిక్ లేదు ఏం లేదండి ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ట్రిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే నాకు ఆ వాల్యూ తెలుసు అండి ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసేటప్పుడు ఒకరోజు షూట్కి వెళ్తే చాలు ఇప్పుడు ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఈరోజు నేను ప్రెస్ మీట్లో ఉన్నాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ గేట్లోకి నన్ను అలౌ చేస్తారా లేదా లేకపోతే వస్తే ఒక పాస్ ఉంటుందా ఏంటా అని చెప్పి కంగారు పడ్డోన్ని అలాంటిది ఎవ్రీడే షూట్ ఉంటే దానివల్ల ఎంతమందికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఒకరోజు షూట్లో అంటే ఆనందం ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు స్టిల్ నేను ఆ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను అంటే ఫస్ట్ డే షూట్ నేను కెమెరా ముందు నేను నిల్చోవచ్చా నాకు ఈ అవకాశం ఉంటుందా అని నాకు ఫస్ట్ డే ఏ ఫీలింగ్ అయితే ఉందో టిల్ డేట్ నేను అదే ఎగ్జైట్మెంట్తో ఎవ్రీడే నేను అందుకే నాకు ఎవ్రీడే సెట్లో షూట్ ఉంటే చాలండి నాకు అందుకే నేను నన్ను అడుగుతుంటారు నన్ను ఈవెన్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ మీ టు టేక్ రెస్ట్ రోజు ఇలా చేస్తున్నావు డే అండ్ నైట్ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో ఫేస్ అది ఇది చూసుకుంటే నాకేం అర్థం కావట్లేదు నాకు మాత్రం ఏం లేదు మేడం ఏం లేదు సార్ నాకు కెమెరా ఉంటే చాలు నేను ఐ కెన్ మేనేజ్ అని వెళ్తున్నాను అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్స్ బికాజ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా అలా ఉంది వాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ నైస్లీ అండ్ కథల్ని నమ్ముతున్నారు బేసికల్లీ ఇప్పుడు నా సినిమా ఎందుకు బాగా వస్తున్నాయని అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ బిలీవింగ్ ద స్టోరీ వాళ్ళు దానికి ఏం కావాలో చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ తమిళ్లో రిలీజ్ అన్నారు కదా సార్ తమిళ్ అదే రిలీజ్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది సేమ్ అదే డేట్కి వస్తుందా డబ్బింగ్ మీరే చెప్పారా సార్ తమిళ్ గ్లిమ్స్ అండ్ టీజర్ డబ్బింగ్ అయితే నేనే చెప్తున్నాను సార్ అండ్ రిలీజ్ డేట్ అనేది సినారియోస్ని బట్టి వన్ వీక్లో డిసైడ్ చేద్దామని అందరం అనుకుంటున్నాం సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే తెలుగు ఈజ్ కన్ఫర్మ్ సో అక్కడ రిలీజెస్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్ అండ్ ఒక బెస్ట్ డేట్ చూసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ రేచేకట్ అంటే మనకి కామెడీ గుర్తొస్తుంది మన తెలుగు అవును సార్ సో ఇది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కంప్లీట్ కామెడీ సినిమానేనా ఎట్లా లేదు సార్ మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ ఆఫ్ దట్ ఒక సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి ఆ థ్రిల్లింగ్ పా
మన తెలుగు నుంచి వస్తున్నందుకు వెన్ మీరు చూసినప్పుడు కూడా నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ ఇట్ మీరు రేపు చూసినప్పుడు శబ అనే క్యారెక్టర్ ఛానల్ రోజు పాటు గుర్తుంటుంది అండ్ పాన్ ఇండియా మీరు అన్నట్టు అన్ని లాంగ్వేజెస్కి వెళ్ళే చాలా స్కోప్ ఉంది మేము కూడా అది ప్రయత్నిస్తున్నాం సార్ కిరణ్ గారు ఈ సినిమాలో టూ డిఫరెన్షియేట్స్ కదా క్యారెక్టర్ అంటే ఒక రే చీకటి క్యారెక్టర్ చేయటం చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నది సార్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అనవసరంగా రిస్క్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నానని లేదు సార్ అంటే చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది ఒక ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ అదే అన్నట్టు నేను ఆ క్యారెక్టర్లో అంటే క్యారెక్టర్లో ఉండడం అంటే ఏదో మెథడ్ యాక్టింగ్ అనే పెద్ద పెద్దలు వాడను కానీ సార్ నేను శబ అనే దానికి ఏం చేయాలి వాడు ఎలా ఉంటాడన్న పాయింట్ నాకు ఒక ఫోర్ డేస్ టైం పట్టింది సార్ అంటే మనం ఫస్ట్ షూట్ చేసింది మీకు గడ్డం పాటతో షూట్ చేసాం వేర్ విల్ బి వెరీ సైలెంట్ అండ్ వెరీ యాంగర్ థింగ్ ఉంటుంది ఆ పాట చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ టు ఇట్ నేను ఆర్కును పట్టుకోవడానికి ట్రై చేశాను ఓకే బాలాజీ బ్రో ఏం ట్రై చేస్తున్నాడు ఏంటి అని ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ నేను కంటిన్యూస్గా అందుకే సార్ షూట్ ఒక్కరోజు కూడా గ్యాప్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ మై సెల్ఫీస్ థింగ్ దట్ నేను అవుట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోద్దు ముప్పై మూడు రోజులు నేను నిద్ర లేస్తే మార్నింగ్ శబాలానే ఉండాలి అని చెప్పి ఈవెన్ నా మెల్లోటివి కానీ అవి కానీ నేను షూట్ అయిపోగానే తీసేవాన్ని కాదు అవి అలాగే వేసుకుండేవాన్ని అలాగే పడుకునేవాన్ని ఆ బట్టలతోనే పడుకునేవాన్ని సో సమ్వేర్ ఐ బిలీవ్ ఐ లైక్ ద క్యారెక్టర్ నేను ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండడానికి ప్రయత్నించాను సార్ కిరణ్ గారు వాట్ వాజ్ ద లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ మూవీ షూటింగ్లు బ్రేక్ లేకుండా చేస్తే బాగా చేయచ్చు అనిపించింది సార్ టు బి హానెస్ట్ నాకు సెబ అనే క్యారెక్టర్ ఈరోజు నేను స్క్రీన్ పైన చేసుకున్నప్పుడు అరే ఒక క్యారెక్టర్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ డీవియేషన్స్ లేకున్నా ఒక ఎక్కడికో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిపి అది అయిపోయేంత వరకు చేస్తే చాలా బాగా నాకు యాజ్ ఏ యాక్టర్గా చాలా బాగా చేయొచ్చు అనిపించింది సార్ మీ రెండు సినిమాలతోనే యూత్లో మంచి ఇమేజ్ వచ్చింది మీకు ఇప్పుడు మూడో సినిమాకి అంటే కొంచెం సీరియస్ లుక్ కనిపిస్తుంది సార్ సో ఇందులో ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు నేను రెండు సినిమాల్లో నేను ఎంటర్టైన్ అంటే పర్సనల్లీ ఇప్పుడు రాజావర్ రాణి గారిలో నేను కామెడీ చేయలేదు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపంలో కొంచెం హీరోగా వెళ్ళింది నేను కామెడీ చేయలేదు నేను కామెడీ చేసే ఫస్ట్ ఫిలిం సెబాస్టియన్ నేను మేము నేను అలోన్ నవ్విస్తాను మిమ్మల్ని సెబాస్టియన్ సినిమాలో అండ్ కంపేర్ టు బోత్ ద ఫిలిమ్స్ సెబాస్టియన్ అనేది సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ నేను అందుకే ఓడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను వీడు మీకు చాలా రోజులు గుర్తుంటాడు సెబ అని అతను టూ లుక్స్ ఉన్నాయి లేదా మీకు టీజర్ తో అర్థం అయిపోతున్నా ఫెబ్ ఫిఫ్త్ తో మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సార్ ఈ సినిమాని మదన పల్లెలోనే చేయడానికి కారణమేనండి షూటింగ్ అది బాలాజీ బ్రో డిషన్ అదే మదన పల్లె అనేది పర్టికులర్ అంటే కథ నేపథ్యంకి బెంగళూరు దగ్గరలో ప్లేస్ ఉండాలండి బెంగళూరుకి మదనపల్లికి లింక్ ఉంటుంది సో అంటే నాకు బెంగళూరు దగ్గర ప్లేస్ కావాలి లొకేషన్ నేను స్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు మదనపల్లి అనేది దొరికింది మదనపల్లి అనేది ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మాట అండి అంటే ఊరి మధ్యలో చర్చ్ ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు నేను కథ అనేది ఏమి చూసుకోకుండా రాసుకున్నాను అది కరెక్ట్గా నేను ఏ కథకి ఏ లొకేషన్లు కావాలో ఆ లొకేషన్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అక్కడ అక్కడే జనగణమని రాశారు మాట అక్కడ బీటీ కాలేజ్లో చేసి బేసిక్గా అక్కడ కూడా షూట్ చేసాం మేము ఇవన్నీ ఇన్స్ ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్స్ లా అనిపించినాయి యాక్చువల్గా ఈ క్యారెక్టర్కి దానికి లింక్ ఉంటుంది వాటెవర్ ఎట్లాంటి ఇంకొకటి ఏంటంటే లా పరంగా కూడా మదనపల్లిలో చాలా బాగుంటుంది మాట మన న్యాయస్థానాలు కానీ వాటెవర్ ఇవి ఉంటాయి కానీ పోలీస్ ఇవి అవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి అక్కడ చూసి ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా బాగా అనిపించింది ఆ కల్చర్ కానీ ఇదంతా మీకు అంటే తెలుగు సినిమాకి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సార్ బేసిక్గా అదంతా అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఓల్డ్ కానీ అక్కడ మేము చూపించిన విధానం కానీ ఆ లొకేషన్స్ మేము చూపించిన విధానం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఇంకోటి అదే మీరు ఒకసారి సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు పెట్టాం ముందే చెప్పేస్తే మేము బాగుంది సార్ సార్ డైరెక్టర్ గారు మీరు చెప్పారు ఎస్ఐ రోల్కి అందరు అడుగుతూ ఉన్నారు కానిస్టేబుల్ రోల్ లీడ్ తీసానండి లాస్ట్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఖైదీ అనే సినిమా వచ్చింది కార్తీది దాంట్లో నెప్పోలియన్ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఇది కానిస్టేబుల్ రోల్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సినిమా కీ రోల్ చేసింది దాని ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారు సెబాస్టియన్ పేరుకి నెప్పోలియన్ లేదు సార్ దానికంటే ముందే నేను ఈ కథ రాసాను యాక్చువల్గా ఆ కథ వచ్చిన తర్వాత అతను చూసిన తర్వాత ఇంకా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది నేను ఇంకా మార్చకూడదు అనిపించింది బేసిక్గా అంటే నిజంగా అది కొత్త కదండి గొప్పగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో లైక్ కార్
మీరు ఇలాంటి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి అంటే ఆర్టిస్ట్గా ఒక త్వరగా ఒక డిఫరెంట్ గుర్తింపు రావటం గురించే అనుకోవచ్చా అలాంటి స్వార్థమే అనుకోవచ్చా సార్ అదే సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్టిస్ట్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నది ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉంటుంది సార్ దాన్ని డినై చేయను కానీ నేను డిఫరెంట్ అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అంటే నాకు నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు నాకు దగ్గరకు ఒక కథ వచ్చినప్పుడు నేను ఇలాంటి సినిమా జనాలు అందరికీ నచ్చుతుందా ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్కి వచ్చి చూడగలిగే సినిమా అయితేనే నేను చేస్తాను సార్ అది నేను ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఐ బిలీవ్ నాకు ఒక ఇంట్లో ఒక టికెట్ దిగితే సరిపోదు అన్ని టికెట్లు దిగాలి అండ్ ఐమ్ ఐ లవ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అందుకే కానీ నాకు వచ్చే కథలు అలా ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత సమ్మతమే చేస్తున్నాను నాకు సమ్మతమే కథ వినగానే అరే చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ మనం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఇప్పుడు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో చేస్తున్నాను గీత ఈ కథలన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే సార్ ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన కథలు అయితేనే ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ సార్ కొత్తగా అనేది నాకు ఐ డోంట్ నో అది ఆ టౌన్ ఎలా చేయాలో బట్ మన అందరం చూడదగ్గ కథలు అనేది ఐ డోంట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద బార్డర్ సార్ అంటే ఇప్పుడు నాకేమన్నా కొంచెం సైకిక్ ఇలాంటి కథలు వస్తే బేసిక్గా నాకు నేను అలాంటివి చేయలేను నా వల్ల కాదు పర్ఫార్మెన్స్గా నా వల్ల కాదు బట్ నేను నేను అందరం చూడగలిగిన సినిమాలు నేను చేయగలిగిన సినిమాలు నేను చేస్తాను సార్ కిరణ్ గారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ డార్క్ కామెడీ అండ్ సెబాస్టిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు కన్వే ఎనీ ఫిలాసఫీ ఆర్ మెసేజ్ బై దిస్ మూవీ ఎస్ సార్ ఉంటా సార్ మీకు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మైండ్లో కాసేపు అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ మనం ఏంటి ఒక కళ్ళు లేనోడే ఇలా ఉంటే మనం ఏంటి అనేది మనకు ఖచ్చితంగా రన్ అవుతుంది సార్ సార్ ఈ సినిమాకు ముందు మీ లైఫ్లో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరిగాయి మీ బ్రదర్ దూరం కావడం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఈ సినిమాకి మెంటల్గా ఎలా మేక్ ఓవర్ అయ్యారు సార్ లేదు సార్ అంటే ఈ సినిమా సెబాస్టిన్ అనే సినిమా కంప్లీట్ అయింది అంటే అది మా అన్న వల్లనే సార్ తను మేము సెబాస్టిన్ షూటింగ్ జరిగే ప్రాసెస్లో కొన్ని మాకు ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అది ఇది రావడంతో మా తమ్ముడు సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆగిపోవద్దు అని చెప్పి తన దగ్గర ఎంత ఉందో ఏమో లేదో కూడా నాకు తెలియదు అప్పుడు నేను ఎప్పుడు మా అన్నని ఎప్పుడు మాకు అతని శాలరీ అంతా కూడా అడిగినోని కాదు నేను సంహౌ మా తమ్ముడు సినిమా ఆగిపోవద్దు అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడో మనీ తెలీదు హీ ఇన్వెస్టెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫిలిం సినిమా అయిపోయింది అండ్ హీఈస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ సెబాస్టిన్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ ఉండపం అయిపోయిన తర్వాత రే సెబాస్టిన్ ఎలా వస్తుందిరా ఏంటి అని ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాడు బట్ ఈ రీసెంట్లీ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ పాజిటివ్ వే సార్ షూటింగ్ అంతా అప్పుడు తను ఉన్నాడు బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ సెబాస్టిన్ ఈజ్ డన్ చూద్దాం సార్ తన కోసం అన్న మంచి జరగాలి కిరణ్ గారు ఏం లేదు లాస్ట్ ఇప్పుడు పది సినిమాలు చూస్తున్నారు రాజీవ్ రాణి గారు కానీ మీరు పది సినిమాలు ఫుల్ బిజీ ఉన్నారు సార్ ఈ పది సినిమాలు కొత్త డైరెక్టర్లనే ఉన్నారు అందరు కూడా పాత డైరెక్టర్లు సక్సెస్ డైరెక్టర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎవరు మీకు కథలు చెప్పలేదా అప్రోచ్ కాలేదా బ్యానర్స్ కొత్తవి ఉన్నాయి కదా పాతవి కూడా ఉన్నాయి గీత ఆర్ట్స్ మైత్రి కోటి రామకృష్ణ గారు వాళ్ళ బ్యానర్ అంటే సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యానర్ ఉన్నాయి డైరెక్టర్స్ మాత్రం కొత్త వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీరు సార్ అది ఏం లేదు సార్ అంటే ఏమో నాకు తెలియకుండానే నాకు కథలు నాకు ఏది వస్తే బెస్ట్ అనిపిస్తే చేసేస్తున్నాను సార్ హానెస్ట్లీ నన్నైతే ఇప్పటివరకు ఏ పెద్ద డైరెక్టర్స్ నన్ను అప్రోచ్ అవ్వలేదు సార్ అది దట్స్ ట్రూ ఊరికి అప్రోచ్ అయ్యి నేను చేయలేదు అన్నది ఉత్తి మాట నాకు ఏ కథలు అయితే నా వరకు వస్తున్నాయో నా చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉండేవాళ్ళు సార్ అండ్ ఎక్కడ నాకు మంచి కథ ఉందంటే నేనే పరిగెత్తుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేనే వాళ్ళని అడుగుతున్నాను తప్ప నాకు మంచి కథ ఉంటే అవి ఎందుకో సార్ కథ మీద వెళ్ళిపోతున్నాను నాట్ ఇన్ కాంబినేషన్ సార్ నాట్ విత్ ఎనీ అది కాదు సార్ నాకు కథ బాగుంటే నేను చేయగలను అనుకుంటే అలా వెళ్తున్నాను సార్ అది యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఐఎమ్ లుకింగ్ చూద్దాం సార్ గుడ్ లక్ అండి కొత్త డైట్ అవకాశం మీరే ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ కొత్త కాన్సెప్ట్ కొత్తగా వస్తుంది అంటున్నారు కదా సో కిరణ్ గారిలో మీరు ఏం చూశారు ఆయనకి ఆయన్నే ఎంచుకోవడానికి కారణం అదే సార్ యాక్చువల్లీ మీకు అదే చెప్పింది ఫస్ట్ కొన్ని పాత్ర ఎదుక్కుంటుంది అంటారు కొన్ని అదే పాత్ర తను పోషించిపోయి మనిషిని ఎదుక్కుంటుంది అంటారు కదా అంటే చిన్నప్పుడు ఎక్కడో నేను విన్న మాట గుర్తొచ్చింది అంటే నాటకాలు వేసేటప్పుడు చెప్తుంటారు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇతనికే మనం శివుడు వేషం కానీ రాముడు రాముడు వేషం కానీ వేస్తానంటే ఎందుకు వేస్తానంటే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు
చూస్ చేసుకోవడం నేనైతే చూస్ చేసుకోవడం అనేది పెద్ద మాట కథ చూస్ చేసుకుందండి అది అదే నేను తిరిగి 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 అటు తిరిగి వచ్చానమాట ఎందుకంటే దీని ముందు నేను టూ ఇయర్స్ తిరిగి అనమాట కథ పట్టుకుని సో అది తిరిగి తిరిగి అంటే కథ ఎదుక్కుంది నేను ఎత్తుకోలేదు అండి దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్